আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনারা সবাই কেমন আছেন আমরা তো আপনাদের দয়া সবাই অনেক ভালো আছি তো কালকে যে ভিডিওটা আমি দিছি তো ওই ভিডিওটা মানে দেওয়ার পর বুঝতে পারছি যে আপনারা আমাকে পগম মানে কতটা পরিমাণে ভালোবাসেন আমাকে এবং কি আমার বাচ্চাকে মানে আমার পুরো ফ্যামিলি কি আপনারা খুব ভালোবাসেন সেটা আমি বুঝতে পারছি খুব আর খুব ভালো করে বুঝাইছেন অবশ্য তো আমার খুব ভালো লাগছে আর আপনাদের কালকে এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট কমেন্টগুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে আমি যাই হোক তো মিষ্টি মিষ্টি কথা আর এত সুন্দর করে আমাকে বোঝানো তো তার জন্য মিষ্টি কিছু তৈরি করা লাগে তো তৈরি করে আগে বলে দিছি যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্ট করবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট ব্লাইকনটা ক্লিক করে দেবেন যেন আমার ভিডিওটা সাথে সাথে যেন আপনাদের কাছে পৌঁছানো যায় আর সবাই লাইক অবশ্যই করবেন তো ধরেন দুষ্টামি বলতেছে তার দুষ্টামি সবসময় থাকে আর আজ হলো আমি মানে বাড়তি কিছু কাজ করব আর সারাদিন খুব কাজও করা হয়েছে বাইরের কাজগুলো করা হয়েছে আজকে আমার ঘোরাফেরাটা বেশি হয়েছে বাইরের কাজও হয়েছে এবং কি ঘোরাফেরাও হয়েছে তো এখন হলো বিকাল কটা বাজে দাঁড়ান এক মিনিট পাঁচটা বাজে পাঁচটা ছয় বাজে তো ভাবতেছি যে আমি কিছু পিঠা তৈরি করব তো যে চালটা আমি ভিজে রাখছি চালটা ভিজে গেছে তো আমি এটা বাইটা নেব মানে অল্পই মানে অল্প তো এই জন্য আমি বাইটা নেব বেশি লো হয়তো ঢেকিতে যাওয়া লাগতো অল্প দেখে আমি বাইটা নিতেছি তো চলেন তাহলে চালটা বাইটা নিয়ে আমি তো আমি একটা বাটির মধ্যে বেশ অনেকটা চিনে নিয়ে নিয়েছি আর নিজের স্বাদ অন্যের স্বাদ সবার স্বাদ মিলিয়ে মানে একটু বেশি নেওয়া হয়েছে আমার বাবা আবার বেশি মানে চিনিটা আবার বেশি পছন্দ করে মিষ্টি চিনি বলতে মিষ্টিটা বেশি পছন্দ করে তো এই জন্য একটু মিষ্টিটা বেশি দেওয়া হইতেছে আর বাবার খুব পছন্দ কলা এবং কি কলার পিঠাও তো ভাবলাম আজকে সবই মানে প্রতিদিন তো কারো না কারো পছন্দ বানানো হয় তো ভাবলাম আজকে বাবার পছন্দ আর কিছু একটা বানাই আর আমার খুব ভালো লাগে কলার পিঠা খাইতে তো ওই জন্য আমি কলাটা আমি ওদিনকে নিয়ে আসছিলাম মানে যেদিন জাজিরা যাওয়া হয়েছে ওই দিনকে আমি কলাও নিয়ে আসছিলাম সেটা আমি ভিডিওতে দেখাইছি অলরেডি তো আমি যে চালটা বাইটে রাখছি চাল আর আমি কিছু ময়দা দিয়ে দিছি মানে দুইটা মিনিট চালে মচ মচা করবে পিঠাটা আর ময়দাতে ফুলাবে তো দুইটাই মিলে আমি দিয়ে দিছি তো আমি এখন পাঁচ থেকে ছয়টা কলা ছিলে নিব চলো ছিলে নেই চিনি আর ময়দা যে আমি দুইটা একসাথে করে নিয়েছিলাম মিশিয়ে নিয়েছিলাম তো তার সাথে আমি চালের গুঁড়োটাও 
মানে অনেকটা মিশিয়ে নিয়েছি এখন আমি কলাটা দিয়ে দেব পাঁচটা কলা নিচ্ছি আমি এখন কলাটা দিয়ে দেব আর এটা দিয়ে আমি মিশানোর পর তখন মানে ই হয়ে যাবে যদি মানে আমার পানি দিতে হবে না কারণ চিনি থেকে পানি গলবে তো ওই পানির পর যদি কোনো পানি লাগে তাহলে আমি দুধ ইউজ করব গরুর দুধ এটা এটা ভাবিদের বা মানে বাবার বাড়ি থেকে দিয়ে গেছে আমাদের মানে ডেক্সি মেঝে যে দুধটা দেখতেছেন অনেকগুলো দুধ দিয়ে গেছে তো আমি ভাবিরে বলছিলাম যে আমার জন্য কিছুটা রাখো তো আমি রাখছিলাম হলো অনেকটা কাজের জন্য তো ওই কাজেই লাগে গেল প্রথমেই তো আমি প্রথমে একটু দিয়ে নেব যে আমার কতটুকু লাগবে যদি আমার আরও লাগে তাহলে আমি আরও দিব এটা খুব ভালো করে মিশিয়ে নেই চলেন তো মিশানো হয়ে গেছে তো আমি এখন চুলার পায়ে চলে আসছি কড়াই বসা দিছি আগুন জ্বলায় দিছি তারপর তেল দিয়ে দিতেছি এখন কড়াই গরম হয়ে গেছে তো তাই তেল দিয়ে দিতেছি পিঠা ভাজা শুরু হয়ে যাবে কলার পিঠা চলেন ভেজে নিই পিঠাগুলো আমার ভাইয়ের বাচ্চাদের এবং কি আমার ময়ূর মেরে মানে সন্ধ্যার সময় তাদের মানে কিছু না কিছু খাইতে হয় প্রতিদিনই তো আমি যেদিন না বানাই তো ওই দিন বাইরে থেকে খাবার কিনে নিয়ে যেতে হয় যেরকম দোকান থেকে রুটি বা কেক মানে যে যেটা খায় তাকে ওইটা এনে দিতে হয় আমি যদি সন্ধ্যার সময় কিছু তৈরি করি তাহলে কারও বাইরে যেতে হয় না সব বাচ্চারাও খুশি আমরাও খুশি আর বাইরের খাবার হলো মানে বাইরের খাবার খাওয়া হলো না তো সব দিক দিয়েই ভালো হলো এরকম মাঝে মাঝে আমি সন্ধ্যার দিকে বানাই সবসময় পারি না আমি যদি যেদিন আমি না পারি ওদিনকে দেখছি ভাবি বাচ্চাদেরকে বানায় খাওয়ায় তো যাই হোক বাচ্চারা খুব খুশি থাকে আমি যখনই আমি খাবার বানাই তখন চারো পাশে ঘিরা দেওয়া থাকে আর সেটা আপনারা দেখেন খুব মানে আপনারা প্রায় দেখেন যে আমার কাছে অনেক বাচ্চারা থাকে আর আমার খুব বিরক্তও করে ওরা মানে একজন আরেকজনের খোঁচা দিল একজন আরেকজনটা মারল আরেকজন বেশি মানে বেশি জায়গা নিয়ে বসে পড়ছে আরেকজন আমার কাছে এসে পড়ছে তো এরকম অনেক কৈফত থাকে অনেকের তো সবার সব কৈফত শুনতে শুনতে আমি মাঝে মাঝে পাগলও হয়ে যাই যে কি শুরু করে দেয় আমার লাগে আমি যখনই রান্না করতে আসি একটু শান্তি মতো রান্না করতে পারি না তো যেদিন ওরা আবার না থাকে না ওদিন আমার খুব একা একা লাগে রান্না করার সময় মানে বিকালবেলা ওরা ওদের জন্য তো রান্না করি তো বিকালবেলা ওরা যদি না থাকে তাহলে আমার খারাপ লাগে যে ঘুমায় রয়েছে এখানে আমি ভাজবো গরম গরম খাইবো যে কোনো খাবার গরম খাইবো তো ওইটা চিন্তা করে আবার মন খারাপ লাগে আবার একখানে থাকলে আমার খুব বিরক্তও করে ওরা বাচ্চারা হয় এরকম তো যাই হোক পিঠাগুলো ভাইজে নেই 
আবুতল হল রেডি বাটি নিয়ে বসে বসছে বড় একটা বড় বাটি নিয়ে বসছে ও কাউরে দিবে না শিক্ষা শুরু করে দিছে বলছে তানহা শুধু বলছে যে আমি নিব তো তাতে ও শিক্ষা শুরু করে দিছে নিলে না জানি কি করবে তো চলেন পিঠাগুলো ভাই জানি তো পিঠাগুলো আমার ভাজা শেষ পুরোটা আবুল তোলার মানে আবু তোলার কাছেই নিয়ে রেখা দিছে মানে ও কারোর দিবে না দেখছেন কিভাবে নিয়ে বই সরিছে আমি বলতেছি যে আমাকে দাও বলতেছে না সে মানে একাই খাবে বলতেছে মানে কারোর দিবে না সে কথা বলতে পারে না কিন্তু সে এরকম ব্যবহার করে তো মনে হচ্ছে সবই করে তো এটার মধ্যে পিঠা উঠাইছি পিঠার তেল এটার মধ্যে তো আমি বলতেছি এটার মধ্যে আপুরে দুইটা দাও বা তানহারে দুইটা দাও সে দিবে না তারপর তাকে আমি বেশিটা দিয়ে কমটা আমি প্লেটে নিয়ে নিলাম আর সবাই খাইতেও আছে ময়ূরম ময়ূরম খাইতেছে মনে হয় অন্যদিকে যায় রুহি আর তানহা আমার বগুলো খাইছে মানে আমার কাছে বসে বসে খাইতেছে ওই যে আমার ময়ূরমও চলে আসছে তো যাই হোক অনেক কথা বললাম অনেক কিছু শেয়ার করলাম যদি আমার রান্নার মধ্যে কোনো ভুল হয়ে থাকে বা কেউ এর যেতে মানে ভালো কিছু মানে ভালোভাবে দেখান তো অবশ্যই আমাকে বলবেন ভালোভাবে দেখানো বলতে মানে আমার দেখানোর মধ্যে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে সেটাও আমাকে বলবেন আর এরকম পিঠা কে কে খেয়েছেন সেটাও আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ